light reaction and non light reaction light reaction is a light dependent reaction kanti charya kanti meeda aadhara padutundi niskanti charya kanti pramayam lekunda jaru niskanti charya jarige prantham avarnika prantham kanti charya jarige prantham thylakoid membranes prantham ఆ థైలకాయిడ్ మెంబ్రేన్స్ అనేవి రెండు రకాలు ఉన్నాయి గ్రానా థైలకాయిడ్స్ గుంపులు గుంపుడుగా ఒకదానిపై అమర్చబడినటువంటి నిర్మాణాలు ఉన్నాయి కదా అక్కడ మీరు కనిపిస్తున్నాయి ఆ కనిపించిన విషయాలు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది గ్రానా థైలకాయిడ్స్ స్ట్రోమా థైలకాయిడ్స్ గ్రానా స్ట్రోమా థైలకాయిడ్స్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ తో కాంతి చర్య జరుగుతుంది ఓకే కాంతి చర్య కాంతి సమక్షంలో జరుగుతుంది దానివల్ల శక్తి ఉత్పన్నం అవుతుంది లెటర్స్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ What is the light reaction? Light reaction means what is the energy of the light? It means that the light energy of the light is the energy of the light. The light of the light is the energy of the light. But the light of the light is the energy of the light. 1-2% of light. So the light reaction is nothing but a photochemical phase. It is a photochemical phase. The light absorption So, light absorption jarutundi kada, light absorption jarutundi, ande ka kunda water splitting jarutundi, water molecule ka split jarutundi, dan valla oxygen velo varthundi. Tarvata, e chere jarigina pudu high energy formation jarutundi, high energy formation na net vandhi di ATP in ADPS2. Ande, ATP net vandhi di oka sekthi anu adenosine triphosphate. ఈ అడినోజిన్ ట్రైపాస్ఫేట్ అనేటువంటిది పాస్పార్లేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది పాస్పార్లేషన్ అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుంది అంటే స్ట్రోమాలో ఉన్నటువంటి అడినోజిన్ డైపాస్ఫేట్ ఇన్ఆర్గానిక్ పాస్ఫేట్ కలవడానికి కొంత శక్తి అవసరం సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీ అవసరం ఆ ఎనర్జీ అందినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏటీపీ ఏడిపి ఇన్ఆర్గానిక్ పాస్ఫేట్ ఏటీపీ గా మారుతుంది దాన్ని పాస్పార్లేషన్ అంటారు మీకు ఇక్కడ రాస్తున్నారు చూడండి ఏడిపి ప్లస్ ఇన్ఆర్గానిక్ పాస్ఫేట్ గివ్ సైజ్ టు ఏటిపి ఇన్ ద ప్రెయన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద ప్రెయన్స్ ఆఫ్ లైట్ లోపల ఏటిపి ఫార్మేషన్ జరిగిందంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే కాంతి పాస్పార్లేషన్ అంటారు కాంతి పాస్పార్లేషన్ ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం ఫోటో పాస్పార్లేషన్ అంటాం ఇన్ ద ప్రెయన్స్ ఆఫ్ లైట్ అడినోజిన్ డై పాస్ఫేట్ కంబైన్స్ విత్ ఇన్ఆర్గానిక్ పాస్ఫేట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏటిపి ఓకే బానే ఉంది కానీ ఇంకొకసారి కూడా ఏటీపీ ఏర్పడవచ్చు అప్పుడప్పుడు ఏర్పడవచ్చు ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఒకవేళ చూడండి ఒకవేళ ఆక్సిజన్ తో మన సమక్షంలో జరిగితే ఇదే రియాక్షన్ ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరిగితే దాన్ని ఆక్సిడేటివ్ పాస్పార్లేషన్ అంటారు ఏడిపి ఇన్ఆర్గానిక్ పాస్ఫేట్ కలవడానికి ఆక్సిజన్ అవసరం అవుతుంది ఆక్సిజన్ సమక్షంలో అవసరం అవుతుంది దానివల్ల ఏటీపీ ఏర్పడి దాన్ని ఆక్సిడేటివ్ పాస్పార్లేషన్ అంటారు ఆక్సిడేటివ్ పాస్పార్లేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా అండ్ లైట్ పాస్పార్లేషన్ ఫోటో పాస్పార్లేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఓకే సో కాబట్టి హై ఎనర్జీ ఫార్మేషన్ లో కూడా ఏటీపీ తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ది కో ఎంజిఎమ్స్ ఆర్ దేర్ దట్ ఈస్ కో ఎంజి సహ ఎంజిఎంలు అంటారు వాటిని సహ ఎంజిఎంలు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ఏడిపి ఎన్ఏడి నికోటిన్ అమైడ్ అడిన్ ఇన్ డైనిక్లోటైడ్ పాస్పేట్ నికోటినమైడ్ అడినిన్ డైనిక్లోటైడ్ పాస్పేట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఎనర్జీ పార్టికల్ గా పనిచేస్తుంది ఈ ఎనర్జీ పార్టికల్ నుంచి కూడా కొంత ఎనర్జీ ఏటీపీ గా కన్వర్షన్ అవుతుంది కాబట్టి సో దిస్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద నాన్ లైట్ రియాక్షన్ అంటే కర్బర స్థాపన కొరకు ఉపయోగపడే ఎనర్జీ అది ఓకే సో లెట్ అస్ డిస్కస్ లైట్ రియాక్షన్ లో కొద్దాం అయితే ఇక్కడ మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ప్రకారంగా పరిశీలిస్తే పిగ్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి కెరోటిన్ జాంతాఫిల్స్ ఉన్నాయి ఈ పిగ్మెంట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ గా ఉంటాయని చెప్పాను నేను పిగ్మెంట్ అనేవి ఒంటరి ఒంటరిగా ఉండవు గుంపులు గుంపులుగా ఉంటాయని తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆ గుంపులు ఏ విధంగా ఉంటాయో మీకు ఇక్కడ చూపిస్తా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక గుంపు అనుకుందాం ఇలా చాలా మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఈ మాలిక్యూల్స్ లోపల సెంటర్ లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్ లో చాలా ప్రధానమైనది అది క్లోరోఫిల్ ఏ ఇది మాడిఫైడ్ క్లోరోఫిల్ ఏ మార్పు చెందిన క్లోరోఫిల్ ఏ మధ్యలో ఉంటుంది దాని చుట్టూ ఏమేమి ఉంటాయి 
మామూలు క్లోరోఫిల్ ఏ బి కెరోటిన్ చాంతోఫిల్స్ ఉంటాయి అంటే దాని చుట్టూ మామూలుగా ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్ ఏలు బీలు కెరోటిన్ చాంతోఫిల్స్ దాని చుట్టూ గుంపుగా ఉంటాయి దీని ఏమైనా పిలుస్తామంటే పిగ్మెంట్ కాంప్లెక్సెస్ అంటారు పిగ్మెంట్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది థైలాకాడ్ మెంబ్రేన్స్ ఆ మెంబ్రేన్స్ థైలాకాడ్ మెంబ్రేన్స్ లో కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ డాట్స్ వేస్తున్నారు అండి ఈ డాట్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి సో ఈ డాట్స్ గా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం లోపల ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వేస్తున్నా ఇది చూడండి ఈ డాట్స్ ఇవి అనుకుందాం ఈ డాట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ డాట్స్ ఈ డాట్స్ ఇది ఈ డాట్ లోపల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ మాలిక్యూల్ ఏమని పిలుస్తున్నాము రియాక్షన్ సెంటర్ అంటున్నారు చర్యా కేంద్రకము చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ఎల్ సి అంటే లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటారు ఎల్ హెచ్ సి అంటారు లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ క్లోరోఫిల్ పత్రహరిత సంక్లిష్టము అంటారు కాంతి పత్రహరిత సంక్లిష్టము లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ కాంతి పత్రహరిత సంక్లిష్టము అంటారు ఈ పత్రహరిత సంక్లిష్టం అనేటువంటిది మధ్యలో ఉన్న క్లోరోఫిల్ ఏను రక్షించడాని కొరకు గుంపుగా తయారవుతాయి ఒకవేళ మధ్యలో చర్యా కేంద్రకాలు రెండు రకాలుగా అనిపిస్తాయి అందులో మనం పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ వన్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ రాస్తున్నారు అండి పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ వన్ అంటే వర్ణద్రవ్య వ్యవస్థ ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు ఇందులో ఒక డాట్ తీసుకుందాం ఈ డాట్ మనం ఏమనుకుందామంటే పిఎస్ వన్ అనుకుందాం అనుకుందాం దీన్ని ఇదేమో ఈ పిఎస్ టూ అనుకుందాం ఇది పిఎస్ టూ పిఎస్ టూ అనుకుందాం ఈ పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ వన్ అనేటువంటి ఈ దీనితో పరిశీలిస్తే ఇందులో దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఏమో లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ వన్ అంటారు మధ్యలో ఉన్నటువంటి చర్యా కేంద్రకాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటారు ఓకే ఇది పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ గా పనిచేస్తుంది నేను ఇక్కడ రాస్తున్నది అండి పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేటువంటిది ఎందుకు ఉంది అంటే అది లైట్ ఎనర్జీని ఎంతవరకు అబ్జార్షన్ చేస్తుంది అంటే అప్ టు ద సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ అంతవరకు తీసుకోగలిగే కెపాసిటీ కలిగినటువంటి రియాక్షన్ సెంటర్ ని పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటారు ఓకే బాగానే ఉంది కదా అయితే దీని గురించి ఇంకా కొంత విషయం మాట్లాడదాం చుట్టూ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ను అదనపు మాలిక్యూల్స్ అంటారు ఎక్సరీ పిగ్మెంట్స్ అంటారు అదనపు మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే మధ్యన ఉన్న మాలిక్యూల్ ను రక్షిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సారు చుట్టూ ఒక పది మంది ఉన్నారు పది మంది ఇరవై మంది ఉన్నారు ఎప్పుడు సార్ను రక్షిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరు మధ్యలోకి రానియరు సార్ మధ్యలో ఎట్లా ఉంటాడు సారు రియాక్షన్ సెంటర్ గా ఉంటాడు చుట్టూ పిల్లలు ఉంటారు చుట్టూ ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఏమో అదనపు వర్ణ ద్రవ్యాలు మధ్యలో ఉన్న సారు రియాక్షన్ సెంటర్ గా ఉంటారు ఏదైనా నోటీస్ బోర్డు నోటీస్ ఏదైనా తీసుకొని వచ్చారనుకోండి ఎవరు ఆఫీస్ నుంచి నోటీస్ తీసుకొచ్చారనుకోండి ఏమవుతుంది ఫస్ట్ నోటీస్ సార్ దగ్గరికి వెళ్తుందా డైరెక్ట్ వెళ్ళదు పిల్లల దగ్గరికి వెళ్తుంది పిల్లల దగ్గర నుంచి ఇంకొక పిల్లలకి వస్తుంది ఆ తర్వాత నా దగ్గరికి వస్తుంది ఆ నోటీస్ ను పిల్లలకి చదువుతా నేను అంటే ఆ వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క నోటీస్ ను నేను చెప్తే తప్ప మీకు తెలియదు ఇది కూడా అంతే సేమ్ మధ్యలో ఉన్న క్లోరోఫిల్ ఏ అనేటువంటిది ఉన్న సున్నితంగా ఉన్నప్పటికీ చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నప్పటికీ అది ఎనర్జీని ఎక్కడ తీసుకొని వస్తుంది చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అణువుల ద్వారా స్వీకరించిన తరువాత అది యాక్టివేట్ అవుతుంది సో అట్లా యాక్టివేట్ అయ్యేటువంటి ఆ యొక్క అణువుని ఏమంటారంటే చర్యా కేంద్రకం అంటారు రియాక్షన్ సెంటర్ ఆర్సి ఆర్సి అని పిలుస్తారు పిఎస్ వన్ లో ఆర్సి ఏమంటుందమ్మా పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అందులో ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ లోపల వన్ అనేటువంటిది పిఎస్ వన్ లో ఉంటుంది రియాక్షన్ సెంటర్ ఏముంటుంది పి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అందులో ఎక్కువగా కెరోటిన్స్ ఉంటాయి అందులో ఎక్కువ కెరోటిన్స్ ఉంటాయి దాంతో ఫిల్స్ తక్కువ ఉంటాయి చుట్టూ ఉన్నటువంటి లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ లోపల అంటే పత్రహరిత సంక్లిష్టం అన్నాం కదా పత్రహరిత సంక్లిష్టం లోపల అదనపు వర్ణ ద్రవ్యాలు ఉన్నాయి కదా ఆ అదనపు వర్ణ ద్రవ్యాల యొక్క రేషియో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాశాను ఏ అండ్ బి యొక్క రేషియో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫోర్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఉంటుంది ఏ బి యొక్క మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే హండ్రెడ్ ఉంటాయి ఈ హండ్రెడ్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోర్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఉంటాయి తర్వాత పిఎస్ వన్ అనేటువంటి వర్ణ ద్రవ్యము వర్ణ ద్రవ్య కాంప్లెక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నాన ప్రెస్ల పార్ట్ లో ఉంటుంది నాన ప్రెస్ పార్ట్ అంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది అండి ఇది నాన ప్రెస్ పార్ట్ ఈ కొన భాగం నాన ప్రెస్ పార్
pigment system 2 untundi let us see that another one pigment system 2 varnadra vyavastha rendu varnadra vyavastha lo kuda rendu bhagalu unnai rendu bhagalu lopata madhyalo unnatundi danni manam charya kendrakam antaru chuttu unnatundi vaatini light harvesting complex antaru deenni emani pilivali light harvesting complex 2 madhyalo unna danni emani pilivalamma oka vela ikkada manaku ila vesinataithe ikkada vesthunnaru chudandi ikkada for example ikkada esamu indulo madhyalo unnatundi pigment system 680 annan nenu chuttu molecules unnai ante deenni bimbatam ps2 ani pilustunnam ante ps2 lo molecules lo madhyalo unnatundi molecule edaithe undo deenni pigment 700 ani pilustunnamu ante ardham emundante aa wavelength of light entha varaku grahisthundi ante 680 nano meters of wavelength of light varaku grahisthundi below 680 below 680 varaku ante up to 680 up to 680 varaku grahinchagalige capacity kaliginatundi molecule ni pigment 680 antaru above 680 nunchi 700 varaku grahinche molecule emanta ante pigment 700 ani pilustaru so there are two pigment systems are there pigment system 1 the reaction center is 700 and light harvesting complex 1 and the, the a b occur forest to one on upper surface part lo untundi okay right next uh, pigment system 2 pigment system 2 having two uh, two components light harvesting complex 2 in the uh, reaction center the reaction center is a pigment 680 okay ela untundi a b ka ratio the ab ka ratio ikkada okay. chustunnam chudandi ab ka ratio 250 untundi indulo 1 is to 1 ratio untundi idu ekkada untundi upper surface part lo untundi Upper stru part lo untu undi, 250 molecules thun air pattu undi, 1 is to 1 ratio lo untu undi, kaan ikkada akkada yam jeppya anu, more kerotin anna ngad ikkada more janthophils are present. More janthophils are present in the PS2. Right, okay. So, two pigment systems are present in the thylake and membranes. These two pigment systems are involved in the electron transport. साधारण लग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अंडे माइटोकांड्रिया लोने मन गुरतो सुन्दी। चिन्ना प्रोलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अंडे माइटोकांड्रिया ने गुरतो चेरी। कन तरवात तेल्स कुने विषय के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अंडे दी इलेक्ट्रॉन दावा नलो अने ट्वेंटी दी इकरा माइटोकांड्रिया लो जरूरत सुन्दी Inner membrane mudutal bade undundi. Inner membrane invert into the matrix. That uh, the matrix the gera gavna twenty. A mudutal idhe chunda. A mudutal manna mo crystal will star. Crystal pa ina M untai F zero F one particles untai. F zero F one particles dwara yeti pair parthundi. Ikkare mo thayla kaad membrane lo madhyalo na kalis thalam jussu na jorani. Kalis thalam jussu aga da. I kalis thalam new mena will istunam. I new mena lo pura proton lo cherry. Tiri tiri malah baik juga sayur mata. Jadi waktu restoran tu nanti, di ni cokok cina perubahan nirmana restoran, round nirmana, right? So ini nirmana ni mana nanti? F zero, F one particle center. F zero, F one particle ni tu nanti di, di ni dua ra ATP air perturun di. Ini yang dulu hari teri ni ulah pada. Adik mai dua kali lete, mai dua kali lopat guna sana lete, mana ku murtad ilah osun ni, ini murtad osun di. ये मुड़ता नहीं चाहिए चिंदा पड़ो पड़ो का आटी निर्माण में पड़ता नहीं करे इन्हीं निर्माण निर्माण में पड़ता है तो ये निर्माण आने करें मैंने बोला था ना यफ जीरो एफ वन पार्टिकल आंटू ना रहे यफ जीरो एफ वन पार्टिकल इसे एटीपी सिंथेस इट इस अप्रोटीन प्रोटॉन लेकर चलता है Peri mitochondrial space ante rondo tuaca ala madya sthala me deta undo as sthala ni awan ata peri mitochondrial space an bilis taru madya tuaca sthala mana bilis taru a madya tuaca sthala malu apda ya ikap protonu ekoga chair tay cherry tarwata ATP sintes bara biotic kuchin apuli ATP er pada so this is the the difference between the photo phosphorylation oxidative phosphorylation okay two pigments are involved Pigment system 1, pigment system 2, right? Okay, mana yang ini? Ipru, mana mo? Ii rondo pigment system la sahaya mu to elektron dawa na jero tu. So, according to the scientist, the electron transport may be two types: cyclic electron transport and a non-cyclic electron transport. 
చక్రీయ ఎలక్ట్రాన్ రవాణా అచక్రియ ఎలక్ట్రాన్ రవాణా అని పిలుస్తారు దీనికి ఇంకో పేరుతో కూడా పిలవచ్చు చక్రియ ఫోటో పాస్పార్లేషన్ అని అచక్రియ ఫోటో పాస్పార్లేషన్ అని పిలుస్తారు సో ఈ రెండు కూడా జాగ్రత్తగా పరిశీలిద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ వేశాను ఇది పిఎస్ టూ ఇది పిఎస్ వన్ ఓకే బాగానే ఉంది పిఎస్ టూ దగ్గర లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ పిఎస్ ఎల్ఎస్ ఎల్హెచ్సి లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ టూ ఉంది దీని ద్వారా లైట్ ను అబ్జార్బ్ చేయబడింది అంటే లైట్ ఇక్కడ వచ్చి దీనికి అబ్జార్బ్ చేయడం జరిగింది లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ లైట్ ను స్వీకరించిన తర్వాత ఎక్కడికి పంపిస్తుందమ్మా పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ టూ కు పంపిస్తుంది పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ టూ కు పంపించిన దాని అర్థం ఏంటి అందులో పిగ్మెంట్ సిక్స్ ఎయిటీ కి పంపిస్తుంది అనమాట అదే విధంగా ఈ సైజ్ చూడండి పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ టూ ఉంది పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ వన్ ఉంది ఈ వన్ లోపల లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ వన్ ఉంది ఈ లైట్ ద్వారా లైట్ స్వీకరిస్తుంది ఆ లైట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు పిఎస్ టూ పిఎస్ వన్ ఇందులో పిఎస్ వన్ అని అర్థం ఏంటి పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కు పంపిస్తుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి దిస్ ఎనర్జీ మెన్ అవర్ రిలీజింగ్ రిసీవింగ్ ద ఎనర్జీ సో ద పిగ్మెంట్ సిక్స్ ఎయిటీ యాక్టివేటెడ్ యాక్టివేటెడ్ అంటే బూ స్థాయి నుంచి యాక్టివేట్ ఉత్తే స్థాయిలోకి వస్తుంది ఉత్తే స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతే అంటే రకరకాల ఎలక్ట్రాన్ వాహకాల ద్వారా ప్రవాహం ప్రవాహ ప్రయాణించి మళ్ళీ చివరికి ఎక్కడికి వస్తుంది పిఎస్ వన్ కి వస్తుంది అదే విధంగా పిఎస్ వన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ పిఎస్ వన్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఎక్సైటెడ్ అయి పిగ్మెంట్ స్టార్ గా తయారై ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అన్నోన్ కాంపౌండ్ ద్వారా పిఎన్ఆర్ ఎంజిఎం ద్వారా ఇక్కడ చూడండి ముఖ్యంగా గమనించినట్టయితే ప్లాస్టో క్వినోన్ ఎస్ ఓకే సో పెరిడాక్సిన్ ఇవన్నీ ఎలక్ట్రాన్ రవాణాకు తోడ్పడేటువంటి పదార్థాలు పెరిడాక్సిన్ అనేటువంటి పదార్థం ఉంటుంది ఎఫ్డి అంటారు దీన్ని పెరిడాక్సిన్ ఉంటుంది ఈ ఎఫ్డి ద్వారా ఇక్కడ చేరి ఎఫ్ఎన్ఆర్ ఎంజిఎం సహాయం చేత ఎన్ఏడిపిఎస్ టు ఆవరణిక వైపు ఏర్పడుతుంది ఇక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్ రవాణా ద్వారా ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ రవాణా ఏడిపి ఇన్ఆర్గానిక్ పాస్పోర్ట్ కలిసి ఏటిపి గా మారుతుంది లూమెన్ లోపల సో దిస్ ఇస్ ద నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దాని గురించి డీటెయిల్ గా మనం మాట్లాడబోతున్నాం ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో దర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సైక్లిక్ ఫోటో పాస్పార్లేషన్ నాన్ సైక్లిక్ డిస్కస్ సైక్లిక్ అండ్ నాన్ సైక్లిక్ ఫోటో పాస్పార్లేషన్ ఆర్ సైక్లిక్ నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్చువల్లీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద అప్రెస్ రీజన్ గ్రానా తైలకాయ సో ఇక యూ కెన్ సి దట్ ఇస్ ద గ్రానా గ్రానా తైలకాయట్స్ లోపల ఇది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ పిఎస్ వన్ అండ్ పిఎస్ టూ బోత్ ఆర్ ప్రెసెంట్ పిఎస్ టూ అండ్ పిఎస్ వన్ బోత్ పిగ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అని గ్రానా తైలకాయట్స్ ఈ రెండింటి సహాయంతో జరిగేది నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలా కాకుండా ఓన్లీ పిఎస్ వన్ తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ద పిఎస్ వన్ ఇస్ దేర్ నాన్ అప్రెస్ పార్ట్ ఇయర్ వీ క్యాన్ అబ్జర్వ్ దట్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ద టూ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ దట్ ఈస్ ఏటిపి అండ్ ఏడిపి ఎస్ టూ బట్ వెర్ ఎస్ ద ఇన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓన్లీ ఏటిపి ఫార్మేషన్ నో ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఏడిపిఎస్ టూ ద బికాస్ ద ద ఎంజమ్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ పిఎఫ్ఎన్ఆర్ ఎంజమ్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ దిస్ ఎఫ్ఎన్ఆర్ ఎంజమ్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ద పిఎస్ వన్ But at the time of PS1, PS2 combination, the PNR, FNR enzyme is present in the Grana thylakides. So Grana thylakides, whenever two pigment systems are involved, uh, the production of ATP and production of NADPS2. But whereas the PS1 only involves the electron transport, so only ATP formation, no formation of NADPS2 because the options of FNR enzyme. Right? Okay. Let us see. Uh, when you observe that non cyclic electron transport non cyclic electron transport here we have pigment system 2 and here the pigment system 1 uh, both the pigments are uh, received the sunlight let us see here the light is there here also light is there absorb the light first of all the light absorbed by the light harvesting complex patra harita sanklishtam ane edaithundi antenna patra harita sanklishtam antaru antenna patra harita sanklishtam ane edaithundi ikkada మనం గమనిస్తున్నాం ఇవి లైట్ ను స్వీకరిస్తాయి 
స్వీకరించిన తర్వాత ఆ లైట్ ని మనం ఎక్కడ ఆ ఫోటాన్స్ ని ఎక్కడ చేరుస్తాయి పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కానీ లేదా పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ సిక్స్ ఎయిటీ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి ఆ తర్వాత అదేమవుతుంది పిగ్మెంట్ సిక్స్ ఎయిటీ అనేది భూ స్థాయి నుంచి ఎక్సైటెడ్ స్టార్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది భూ స్థాయి నుంచి ఎక్సైట్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్ రిసీవ్డ్ బై ది ఫియోఫైటిన్ ఫియోఫైటిన్ కూడా క్లోరోఫిల్ ఏ లాంటిదే కానీ మధ్యలో మెగ్నీషియం ఉండదు ఇది ఒక ప్రోటీనే ఈ ఫియోఫైటిన్ పిఎస్ టూ నుంచి మొట్టమొట ఎలక్ట్రాన్ స్వీకరించే పదార్థంగా మనం తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అంటే బిట్వీన్ ద దిస్ ఫియోఫైటిన్ అండ్ పిఎస్ వన్ అంటే పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో చాలా ఎలక్ట్రాన్ వాహకాలు ఉన్నాయి ఐరన్ సల్ఫర్ తో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ వాహకాలు ఉన్నాయి కాపర్ కంటైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్ వాహకాలు కూడా ఉన్నాయి లెట్ అస్ వెరిఫై దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇందులో మనకు క్యునోన్ అనేటువంటి క్యునోన్ సైకిల్ క్యూ సైకిల్ అంటాం ఈ క్యూ అనేటువంటిది మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సెమీ క్యునోన్ ప్లాస్టో సెమీ క్యునోన్ గా ఉంటుంది తర్వాత ప్లాస్టో క్యునోల్ గా మారుతుంది అంటే దీని ఇక్కడ జరిగేటటువంటి రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా క్యునోల్ సైకిల్ రియాక్షన్స్ అంటారు అంటే క్యునోల్ సైకిల్ లో జరిగే రియాక్షన్స్ వల్ల ఏం లాభం అంటే ముఖ్యంగా ప్రోటాన్లు అనేవి ట్రాన్స్ లొకేషన్ అవుతాయి ఎక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ లొకేషన్ అవుతాయి ద ప్రోటాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ లొకేటెడ్ ఫ్రమ్ ది స్ట్రోమా టు లూమెన్ లూమెన్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్యునోల్ సైకిల్ వల్ల ఏం లాభం అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫియో ఫైట్ ఇన్ టు విచ్ వన్ ద సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ సైటోక్రోమ్ బి అవుతాయి ఆ తర్వాత ప్లాస్టోసైనిన్ పిసి అంటారు ప్లాస్టోసైనిన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి సో బిట్వీన్ దిస్ పిఎస్ టూ అండ్ పిఎస్ వన్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రాన్ క్యారెట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎలక్ట్రాన్ క్యారెట్స్ ఆర్ రిసీవింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ సెండింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ క్యారెట్ టు అనదర్ ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ సిహియర్ ఫ్రమ్ ఫియోఫైటిన్ క్యూ ఆఫ్టర్ దట్ సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ సైటోక్రోమ్ ఎఫ్ అండ్ ప్లాస్టోసైనిన్ so here the cytochrome b6 and cytochrome f iron sulfur containing proteins iron containing electron carriers but where are the plastocyanin copper containing protein in near near to the ps1 near to the pigment 700 electrons ee vidhanga ravana avtayi okay baane undi so at a time at a time ps2 ps1 activated ps2 this is a ps2 and the ps1 activated at a time electrons released so ps2 electron first of all it will reach the po fighting then in the involved the q cycle then afterwards electron transfer to cytochrome b6 then afterwards cytochrome f then the plastocyanin and ultimately reaches to ps1 why the ps1 is received electron because already deficit one electron or two electrons one by one so ps1 also releases the electron at a time so this here you can observe that in the ps1 pigment 700 activated from the uh, and boost sthayi nunchi uthe sthayi lo ki velipothundi uthe sthayi lo ki velipina tarvata electron release avutundi kaani aa electron release ayina tarvata ye padartham swikaristund anadaniki nidarshanalu levu no evidences kaani konni evidences endante unknown compound ku reach avutunnay ani cheppi cheptaru unknown compound save ante ikkada chudandi a0 సో ఏ జీరో ఏమని పిలుస్తామంటే ఆల్రెడీ ఇట్స్ మాడిఫైడ్ క్లోరోఫిల్ ఏ ఇది మాడిఫైడ్ క్లోరోఫిల్ ఏ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు తర్వాత ఏ వన్ దీన్ని ఫిల్లో క్వినోన్ అంటారు ఏ వన్ ఇస్ అల్లో క్వినోన్ తర్వాత ఎఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఏ బై ఎఫ్ బి ఇలాంటి అన్నోన్ కాంపౌండ్స్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ రవాణా అయ్యి చివరికి ఎక్కడికి పోతుందంటే పెరిడాక్సిన్ చేరుతుంది ఎఫ్ బి ఎఫ్ డి ఇస్ అ పెరిడాక్సిన్ ఈ పెరిడాక్సిన్ దగ్గర ఒక ఎంజిఎం ఉంది అది ఎక్కడ ఎటువైపు ఉంది అంటే ఆవర్ణిక వైపు ఉంది స్ట్రోమా వైపు ఉంది ఆ స్ట్రోమా వైపు ఉన్నటువంటి ఆ ఎంజిఎం ఏంటంటే ఎఫ్ఎన్ఆర్ ఎంజిఎం అంటారు ఎఫ్ఎన్ఆర్ ఎంజిఎం అంటే అర్థం ఏమిటంటే పెరిడాక్సిన్ ఎన్ఏడిపి ఆక్సిడో రిడక్టేజ్ అనేటువంటి ఎంజిఎం ఉంది ఈ ఎంజిఎం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎఫ్డి యొక్క సహాయంతో ఎఫ్డి తీసుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దేనికి సప్లై చేయబడతాయి ఎన్ఏడి సప్లై చేయబడతాయి అంటే ఆవర్ణికలో ఉన్న ప్రోటాన్ల సహాయంతో అబ్జార్ప్షన్ అయి అవి ఏమవుతుందంటే 
ఆ ప్రోటాన్లు ఈ ఎలక్ట్రాన్ రెండు కలిసి ఎన్ఏడిపిఎస్ టూ గా మారుతుంది రిడ్యూస్డ్ నిక్లోడైట్ ఎనిక్లోడైట్ పాస్వర్డ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ పిఎస్ వన్ రైట్ ఓకే సో లెటస్ సి హియర్ పిఎస్ టూ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ విధంగా రవాణాయి క్యూ సైకిల్ ద్వారా సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ సైటోక్రోమ్ ఎఫ్ ప్లాస్టోసైనిన్ అల్టిమేట్లీ రీచెస్ టు పిఎస్ వన్ దట్ ద పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఎలక్ట్రాన్ ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది ఈ పిగ్మెంట్ సిక్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఎక్సైటెడ్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయినాయి అన్నోన్ కాంపౌండ్ ద్వారా అది ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి ఏ జీరో ఏ వన్ ఎఫ్ ఏ బై ఎఫ్ బి ఆ తర్వాత అల్టిమేట్లీ రీచ్ చేస్తా పెరిడాక్సిన్ పెరిడాక్సిన్ దగ్గర ఎఫ్ఎన్ఆర్ ఎంజామ్ యొక్క సహాయంతో ఎన్ఏడిపిఎస్ టూ ఏర్పడింది ఓకే బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిసిట్ అయిన కావడం వల్ల పిఎస్ టూ సప్లై చేయబడింది సో పిఎస్ టూ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ డిఫిసిట్ ఏర్పడింది ఆ డిఫిసిట్ ఎవరు ఫుల్ఫిల్ చేసే చేశారు పిఎస్ టూ ఫుల్ఫిల్ చేసింది మరి పిఎస్ టూ కి ఎవరు ఫుల్ఫిల్ చేయాలి పిఎస్ టూ కి ఎవరు ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఏర్పడుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి పిఎస్ టూ దగ్గర లూమెన్ సైడ్ ఒక ఆక్సిజన్ నిర్గమన సంక్లిష్టం అని ఉందండి ఆక్సిజన్ నిర్గమన సంక్లిష్టం ఆక్సిజన్ ఎవల్యూషన్ కాంప్లెక్స్ అంటారు దీన్ని ఈ ఆక్సిజన్ ఎవల్యూషన్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆక్సిజన్ ఎవల్యూషన్ కాంప్లెక్స్ ఇయర్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ డిప్రిషన్ అవుతుంది వాటర్ మాలిక్యూల్ డిప్రిషన్ కావడానికి మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాల్షియం మ్యాంగనీస్ ఓకే సో ఇలాంటి కొన్ని మూలకాల యొక్క సహాయంతో ఇక్కడ ఏదవుతుందంటే మామూలుగా వాటర్ మాలిక్యూల్ డిప్లీట్ అవుతుంది ఫోటోలైసిస్ అవుతుంది ఓకే దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ సో దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ స్వీటింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఆక్సిజన్ ఎవల్యూషన్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ డిప్లీట్ అవుతుంది ఎలా హెచ్ టూ ఓ గివ్ సైజ్ టు ఎస్ యూ కెన్ సి దాట్ టూ ఎలక్ట్రాన్ మైనస్ అయాన్ టూ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ ప్లస్ ఆఫ్ ఓ టూ గా ఏర్పడుతుంది సో హియర్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్ దట్ విల్ బి రీచెస్ టు పిఎస్ వన్ అల్టిమేట్లీ రీచెస్ టు పి సిక్స్ ఎయిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డిఫిసెట్ అయినటువంటి పిఎస్ టూ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ సప్లై చేసేటువంటి పదార్థం ఏదంటే ఆక్సిజన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ నుండి డిప్లీషన్ అయినటువంటి పదార్థాలు ఏవైతున్నాయో ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ సో రెండు వాటర్ మాలిక్యూల్ సహాయంతో ఓ టూ ఏర్పడుతుంది సో పిఎస్ టూ దగ్గర ఆక్సిజన్ వెలబడుతుంది అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి సో ఈ రకంగా నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ పిఎస్ వన్ దగ్గర ఏమో ఎన్ఏడి పిఎస్ టూ ఏర్పడింది తర్వాత బిట్వీన్ ద పిఎస్ టూ పిఎస్ వన్ మధ్యలో ఒక క్యూ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది ఆ క్యూ సైకిల్ ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి క్యూ సైకిల్ ఏం జరుగుతుందంటే మొట్టమొదటి పార్షలీ రిడ్యూస్డ్ కాంపౌండ్ అయినటువంటి ప్లాస్టో సెమీక్విన్ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రాన్ స్వీకరించి ఆ తర్వాత ఆవర్ణికల నుంచి రెండు ప్రోటాన్లు స్వీకరించిన చేత అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిక్యూహెచ్ టూ గా మారుతుంది దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ప్లాస్టో క్వినోల్ అంటారు సో ప్లాస్టో సెమీక్విన్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ప్లాస్టో క్వినోల్ దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ప్లాస్టో సెమీ ప్లాస్టో క్వినోన్ గా మారుతుంది ప్లాస్టో సెమీ క్వినోన్ గా మారుతుంది పిక్యూ హెచ్ టూ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు పిక్యూ మైనస్ అవి మైనస్ గా మారినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రోటాన్స్ రిలీజ్ చేయబడతాయి ఎక్కడికి అల్యూమెన్ లోకి రిలీజ్ చేయబడతాయి ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి పోతాయంటే ఎలక్ట్రాన్ అల్టిమేట్లీ రీచెస్ టు సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ సైటోక్రోమ్ ఎఫ్ లాస్టో సైనిన్ అల్టిమేట్లీ రీచెస్ టు పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో క్యూ సైకిల్ అనేది చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఆ క్యూ సైకిల్ వల్ల ప్రోటాన్స్ అన్ని లూమెన్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి లూమెన్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రోటాన్ లేక అకుములేషన్ జరుగుతుంది ఆ అకుములేషన్ జరిగిన తర్వాత అందులో ముఖ్యంగా ఆ యొక్క ఏది ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్ ద్వారా ఏటీపి సింతసిస్ జరుగుతుంది ఏటీపి సింతసిస్ జరగడానికి సంబంధించిన ఒక థీరీ ఉంది అదే కెమీ ఆస్మాటిక్ మెకానిజం అంటాం కెమీ ఆస్మాటిక్ మెకానిజం విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏటీపి కెమీ ఆస్మాటిక్ మెకానిజం గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇక్కడ నాన్ సైకిలిక్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో రెండు పిగ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి రెండు పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ వల్ల ఏటీప
దీన్ని జెట్ స్కీమ్ అంటారు సో ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటివి డాక్స్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ ని ఆధారంగా చేసుకోండి ఇది హప్ హిల్ అంటాము దీన్ని డౌన్ హిల్ అంటాం ఇది హప్ హిల్ అంటాము దీన్ని డౌన్ హిల్ అంటాం హప్ హిల్ డౌన్ హిల్ అనేటువంటి ఎందుకు చెప్తున్నామంటే రిడాక్స్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ ప్రకారంగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మీకు అంటే పిఎస్ టూ నుంచి ఎలక్ట్రాన్లు పిఎస్ వన్ కి ఎలా రవాణా అవుతాయి పిఎస్ వన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి రవాణా అవుతాయి చూశారు చూసి చూడండి ఒకసారి చూడండి పిఎస్ టూ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ పిఎస్ వన్ కి వెళ్ళింది పిఎస్ వన్ నుంచి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది పెరిడాక్సిన్ కి వెళ్ళింది పెరిడాక్సిన్ నా దగ్గర అక్కడ ఎన్ఏడిపిఎస్ టూ ఫార్మేషన్ కు తోడ్పడింది ఓకే బానే ఉంది పిఎస్ టూ దగ్గర ఏర్పడినటువంటి డిఫిసిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి అందినాయి వాటర్ మాదిక నుంచి అందినాయి సో ఇక్కడ జరిగేటటువంటి రియాక్షన్ ఏమన్నా అంటే హిల్ రియాక్షన్ అంటారు రాబర్ట్ హిల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త వాటర్ మాలిక్యూల్ ను డిప్రిషన్ కావడం వల్ల ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి అయ్యింది అని చెప్పడం జరిగింది అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ డిప్రిషన్ కావడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ పిఎస్ టూ కి సప్లై చేయబడ్డాయి ఓకే దిస్ ఇస్ దాన్ సైక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ నాన్ సైక్లిక్ ఫోటో ఫాస్ఫార్లేషన్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్స్ ద థీరీ ఆఫ్ కెమీ ఆస్మాటిక్ మెకానిజం so according to kemi osmotic mechanism every three protons are enough for the, the production of one atp right so ikkada manaku z scheme ani endukantu nam ante z shape lo kuda electron transport jarigindi kabatti okay cyclic electron transport ela jarugutundi ante cyclic electron transport only with help of only ps1 andulo chudandi okkaru chudandi ikkada arrow mark ichanu ps1 activate ayindi ps2 activate kaledu electrons anni kuda maamuluga light energy swikarinchabadindi పి పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎలక్ట్రాన్ రిసీవ్ మామూలుగా లైట్ ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత యాక్టివేట్ అయింది తర్వాత అన్నోన్ కాంపౌండ్ ద్వారా ప్రయాణం చేసింది ఆ తర్వాత పెరిడాక్సిన్ కి చేరింది కానీ పెరిడాక్సిన్ చేరిన తర్వాత అక్కడ ఎఫ్ఎన్ఆర్ ఇంజం లేదు ఎఫ్ఎన్ఆర్ ఇంజం లేదు లేనప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతే అంటే తిరిగి ఈ పెరిడాక్సిన్ నుంచి ఎక్కడికి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి సైడోక్రోమ్ బి సిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఆ తర్వాత క్యూ సైకిల్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ సైడోక్రోమ్ ఎఫ్ కు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఆ తర్వాత ప్లాస్టోసైన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అల్టిమేట్లీ రీచెస్ టు పిగ్మెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కడి నుంచి అయితే బయలుదేరాయో తిరిగి అక్కడికే చేరుతాయి అక్కడికే చేరడం అనేది జరుగుతుంది అని సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటారు దీనివల్ల ఏటీపీ మాత్రమే ఏర్పడుతుంది కానీ ఎన్ఏడిపిఎస్ టూ ఏర్పడదు ఎందుకు ఏర్పడదు అంటే స్ట్రోమా తైలకాస్ లోపల ఎఫ్ఎన్ఆర్ ఎంజేమ్ ఉండదు సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్ట్రోమా లామెల్లా ఓన్లీ అండ్ నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కామన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గ్రానా లామెల్లా పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గ్రానా లామెల్లా సో ద పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ ఇన్వాల్వ్ ద నాన్ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిఎస్ టూ సైక్లిక్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్స్ ఇన్ ద ఇన్ ద ఇన్ ద ప్రెసెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్ ద పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద పిగ్మెంట్ సిస్టమ్ వన్ అండ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏటీపీ ఓన్లీ నో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఏడిపిఎస్ టూ కాబట్టి ఇది ఒక డిఫరెన్స్ ఇది 